очень много важных тем, в частности, последнее интервью нашего Валерия Залужного. Не можем мы не цитировать все его фразы, разбираем на цитаты, слушаем, потому что это очень важно. О чем бы я с вами хотела поговорить сначала, заявил он следующее, что россияне готовят 200 тысяч солдат, и он не сомневается, что они снова пойдут на Киев, сказал Залужный. Вместе с тем мы видим Путина, который опять пугает ядерным оружием. То есть понимаем, что дед не собирается останавливаться. И здесь такой, может, даже наивный вопрос. Неужели в Запада нет никакого плана, чтобы просто как-то убрать Путина и это окружение, которое сейчас одействовано в этой войне? Что делать Западу? Какая реакция на это все должна быть? Ну, во-первых, я очень рад, что Залужин дал интервью. Ну, не раз, что я его не успел прочитать или посмотреть, к сожалению, да, не успел, я даже не знал. Но если вы будете задавать вопросы, то я, естественно, отвечу сразу, потому что первое, что он сказал, мне абсолютно симпатично, и как бы это ничем не отличается практически от того, что я говорю в последнее время. Я считаю, что ну, в районе середины января Путин попытается пойти э, с севера, да, из Беларуси, Возможно, вместе с белорусами, я почти уверен, порядка 200 тысяч группировка, я тоже соглашусь, вот э, в сторону э, юго-запада, я думал, скорее, то есть не Киева, а, скажем, западнее Киева. Но если Залужный считает, что и на Киев, то ему видней, естественно. Просто, э, навер наверное, речь идет о том, что, в отличие от меня, он видит больше то, 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 что связано с авиационными приготовлениями. Да? То есть потенциально это могут быть десанты там и всякая такая история. Да? Потому что по земле, я думаю, что в киев им нелегко будет пройти ни техникой, ни каким другим путем. Но опять, я абсолютно верю заужному его профессионализму. То, что мобилизованные готовятся для этого, то, что инфраструктура железных дорог, что запущена электричка семичасовая, да, я об этом уже говорил, Москва, Минск, в которой можно перевозить там много вагонов мобилизованных, базы готовятся, поведение Лукашенко нервическое. Вот все говорит о том, что заужный прав, наступление с севера будет, скорее всего. Вот второе, значит, Путин пугает ядерным оружием. Оттуда все время выходят из Кремля всякие разговоры о том, что проведено совещание, представлен план тактического применения по Киеву. Вот Суровикин там с Пригожиным, еще с кем-то. Вот это мы, мы с вами не знаем. Да? Специально они это делают, разгоняют, потому что это все-таки ну, все такая мафиозная история. Или, и, 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 или они, это действительные утечки. Вот. Потом они показывали Ярс с разделяющимися боеголовками, который может там разделиться в районе Вашингтона с дальностью там 12-13 тысяч километров. Вот. Но понимаете как? Нельзя взять на себя ответственность и сказать, что Путин никогда не использует ядерное оружие. Более того, я точно знаю, что часть Министерства обороны, ну, часть вояк настаивают на использовании тактического против Украины и даже против Киева. И даже против банковской. Но, 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 но с моей точки зрения, он еще пока не самоубийца. И пока это, это все-таки шантаж, обычный шантаж и спекуляция. Что может сделать Запад, чтобы это прекратить? Способ единственный. Дать Украине перейти в полноценное наступление. Закрыв... Оружие. Это и сказал Залужный тоже, кстати. Да, закрыв ее максимально небо и дав ей оружие, которое значительно превосходит любое российское оружие, и не лишать ее права бить по российской территории, да, не только по Крыму, который является украинской территорией, поэтому запретить это нельзя, да, Крым как бы естественная, так сказать, цель для Украины. Вот. Но и по российской территории, чтобы, так сказать, склады, чтобы железные дороги, чтобы аэропорты. В общем, чтобы уничтожать военную, а если надо, то и гражданскую инфраструктуру в ответ на уничтожение украинской гражданской инфраструктуры, энергетики и так далее. Я не вижу другого способа, честно говоря. И то, что с этим еще тянут, это, мне кажется, достаточно большая ошибка, потому что э, попытаться договориться с Путиным можно только с позиции силы. 
и другого способа я, правда, не вижу. Вот, за, за все свои там 20 с лишним лет знания, как, как, как этот человек живет и управляет теперь, и за 20 лет, так сказать, того, что я с ним борюсь разными способами, я прекрасно понимаю, что если у тебя нет сил, он на тебя не обращает внимания. Но как только ты его достаешь, он сразу реагирует. Вот, поэтому его надо гнобить навстречу. Вот о том, как еще можно подорвать Россию, путинский режим. Сейчас почти каждое утро, последнюю неделю мы видим пожары, которые происходят в России. Если э, говорить о том, что это э, такая себе э, акция протеста, которая происходит в разных местах России, э, тогда от кого это происходит? Это какие-то люди близки, может, к кругу Путина? Это какой-то обычный, это обычный народ, обычные люди, граждане России? Что это такое происходит в России в последнее время? Смотрите, вот, ну, понятно, что прилеты дронов в некоторые места э, в районе Поволжья, в районе Рязани и как бы уничтожение техники, это не может быть баловством граждан России, да, я как-то, вот, потому что там да. достаточно мощные были взрывы. Равно как я сомневаюсь, что, так сказать, прилеты дронов и другие э, ситуации в Крыму тоже сделаны гражданами России, вот. Я не знаю кем, но, 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 но вряд ли россиянами. А то, что происходит, вот, связанное с пожарами, вот, которые мы видели, два пожара последних торговых центров, одного так сказать, в Химках, другого строительного Балашихи, по-моему, они не выглядели случайными, это без сомнения. Да? Они выглядели как как управляемые, как подготовленные. И это прошло быстро и, так сказать, эффектно. Но тут, я думаю, что просто действительно появились граждане России, которые более-менее, так сказать, научились сопротивляться, не только поджигать военкоматы. Ну, то есть появились какие-то более серьезные группы, небольшие группы ребят, партизан, там, я не знаю, как их назвать, вот, которые хотят все это остановить и желают поражения своей стране. Это нормально совершенно для нормального человека.